আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান फ्रॉम আহসান টেক টিপস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালোই আছেন বর্তমানে স্কুল এবং কলেজগুলোতে মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে এখন কথা হলো এই মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য যে প্রেজেন্টেশন তৈরি করা হবে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রেজেন্টেশনে আসলে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এই ব্যাপারটা নিয়ে আজকে কথা বলবো এবং আমি একটি আমার নিজের তৈরি করা টেমপ্লেট আপনাদের সাথে শেয়ার করব তাহলে চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করি আমি আমার মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি ওপেন করিয়েছি তো এটি হচ্ছে আমার নিজের তৈরি করা একটি টেমপ্লেট আচ্ছা অ্যাট ফার্স্ট আমরা দেখব যে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রেজেন্টেশনে বা একটি মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য আসলে যে প্রেজেন্টেশনগুলো তৈরি করা হয় সেখানে কি কি স্লাইড থাকতে পারে এবং কি কি বিষয়বস্তু হতে পারে এই ব্যাপারটা আমরা একটু দেখব ওকে তো প্রথমে যে স্লাইডটি আমরা ক্রিয়েট করব এক নম্বর স্লাইড এখানে আমরা স্বাগতম দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ওয়েলকাম দিয়ে আমরা শুরু করব ঠিক আছে এবং সেকেন্ড যে স্লাইড আছে এই স্লাইডে আমরা এখানে মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ক্লাসরুম দেখতে পাচ্ছি তো আপনার প্রেজেন্টেশন রিলেটেড কিছু কথাবার্তা আপনি এখানে বলতে পারেন আচ্ছা এর পরবর্তীতে শিক্ষক পড়ে যেতে শিক্ষক পরিচিতির জন্য আমরা শিক্ষকের নাম পদবি স্কুল এবং কলেজের নাম এরপর ইমেল অ্যাড্রেস যদি থাকে সেটি অন্তর্ভুক্ত করব এবং মোবাইল নাম্বার যদি থাকে সেটি আমরা অন্তর্ভুক্ত করব অর্থাৎ একজন টিচারের বেসিক কিছু ইনফরমেশন বা অ্যাড্রেস এখানে থাকবে এবং এই টিচারের এখানে পিকচার থাকবে ছবি অন্তর্ভুক্ত করা হবে এখানে আচ্ছা নেক্সট যে স্লাইড আছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্ট পরিচিতি পাঠ পড়ে চিত্র এখানে আমরা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি আচ্ছা বিষয়ের পরে আমরা শ্রেণী দেখতে পাচ্ছি অধ্যায় এবং পাঠ এই চারটি বিষয় আমরা এই পাঠ পরিচিতির ভিতরে ইনক্লুড করতে পারি এর পরবর্তী স্লাইড হচ্ছে আজকের পাঠ অর্থাৎ আজকের পাঠের যে বিষয়বস্তু আছে বা টপিক আছে এটি আপনাকে এখানে দিতে হবে এবং এই পাঠের বা এই টপিকের যদি কোনো পিকচার থাকে সেই ব্যাপারটি এখানে ইনক্লুড করে দিতে পারেন ওকে এর পরবর্তীতে শিখন ফল অর্থাৎ যে টপিকের ব্যাপারে আমি ক্লাস নিব এই টপিক যদি ক্লাস নেওয়া হয় এই এই ক্লাস থেকে স্টুডেন্ট আসলে কি কি ইনফরমেশন জানতে পারবে বা শিখতে পারবে এই ব্যাপারটি পরবর্তীতে আপনাকে দেখে দিতে হবে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা একটি ব্লাঙ্ক স্লাইড এখানে রেখেছি এই জন্য যে যদি শিখন ফলের এখানে কোনো এক্সট্রা বিষয় অ্যাড করা দরকার হয় আমরা পরবর্তী স্লাইডে ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা তার পরবর্তীতে আমরা একক কাজ দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল যে কাজগুলো আছে স্টুডেন্টকে দেওয়া হবে বা কোনো প্রশ্ন করা হবে এই ব্যাপারটি এখানে ইনক্লুড করতে হবে এর পরবর্তীতে সমাধান সমাধান হচ্ছে যে একক যে প্রশ্নটি করা হলো বা একক যে কাজটি স্টুডেন্টকে দেওয়া হলো ওই ব্যাপারে চাইলে আমরা সমাধান দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা এর পরে স্লাইড হচ্ছে দলীয় কাজ অর্থাৎ টিম ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ক হচ্ছে যে সাপোজ ধরুন একটি স্টুডেন্ট ডেটাবেজের উপরে একটা ক্লাস নেওয়া হলো বা একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করা হলো এখন এই ক্লাস থেকে আসলে স্টুডেন্টরা কি কি বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছে তো তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি প্রজেক্ট আকারে কোনো কিছু তৈরি করতে দেওয়া হলো এই ব্যাপারটি আমরা দলীয় কাজের ভিতরে রাখতে পারি এরপর হচ্ছে মূল্যায়ন অর্থাৎ আমরা যে টপিকের ব্যাপারে আলোচনা করব ওই টপিকের উপরে কিছু প্রশ্ন তাদেরকে করা হবে বা মাল্টিপল টাইপের কোনো কিছু করা হবে সেটির উপরে আসলে এলিভেশনটা কতটুকু হলো এই ব্যাপারটি এখানে রাখতে হবে বা এই ব্যাপারটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এরপরে হচ্ছে হোমওয়ার্ক অর্থাৎ হলো বাড়ির কাজ বাড়ির কাজের জন্য আপনারা চাইলে কোনো প্রজেক্ট দিতে পারেন অথবা কোনো প্রশ্ন তাদেরকে টপিক আকারে দিয়ে দিতে পারেন সেটির উপরে তারা হোমওয়ার্ক তৈরি করে নিয়ে আসবে এর পরবর্তী স্লাইড আমরা দিতে পারি কোশ্চেন অর্থাৎ কোনো প্রশ্ন যদি থাকে যদি আজকের পাঠের উপরে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা প্রেজেন্টেশন আকারে আপনি এটি উপস্থাপন করতে পারেন যে যদি স্টুডেন্টের কোনো প্রশ্ন থাকে তারা ওই প্রশ্ন করবে এবং সেটির অ্যান্সার আপনি দিয়ে দিতে পারেন এবং শেষে যে স্লাইডটি আছে এটি হলো ধন্যবাদ অর্থাৎ থ্যাংক ইউ দিয়ে প্রেজেন্টেশনটি শেষ করা হবে এবং এই প্রেজেন্টেশনে আমি এখানে অ্যাবর্ড রেখেছি এটি অবশ্য আমার নিজের জন্য আচ্ছা এটি বাদ এর পরবর্তীতে আমরা কিছু এখানে ব্লাঙ্ক স্লাইড দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ একই রকমের কিছু এক্সট্রা স্লাইড এখানে রাখা হয়েছে আচ্ছা এখন আমরা দেখব এই টেম্পলেট যদি আপনি ডাউনলোড করেন বা কোনো সোর্স থেকে আপনি পেয়ে যান বা আমার কাছ থেকে যদি আপনি নেন তাহলে এটি কিভাবে আপনি ব্যবহার করবেন আপনার মনের মতো করে 
এই ব্যাপারটা আমি একটু বলে দিচ্ছি তো আমরা প্রথম স্লাইডে যাচ্ছি প্রথম স্লাইডে আমার স্কুলের লোগোটি আমি এখানে অ্যাড করেছি তো এই লোগোটি আপনি চাইলে এখান থেকে আউট করে দিয়ে আপনি নিজের মতো করে লোগো সেট করে দিতে পারেন এবং এই পাশে আমরা ক্রস বাটন দেখতে পাচ্ছি বা ক্লোজ বাটন আমরা যখন এই প্রেজেন্টেশনটি ভিউ করাবো সাপোজ ধরুন আমি এখন ভিউ করিয়েছি এখন যদি এখানে আমরা ক্লিক করি তাহলে প্রেজেন্টেশনটি ক্লোজ হবে অর্থাৎ এটি ক্লোজ বাটনের কাজ করবে আচ্ছা এরপরে স্বাগত মেয়েটি চেঞ্জ করার দরকার নেই এই পিকচারটি যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এই পিকচারের উপরে ক্লিক করার পরে এই পিকচারটি চেঞ্জ করার অপশন আপনি পাবেন অর্থাৎ ফর্মেট থেকে আমরা এই যে এখানে চেঞ্জ পিকচার দেখতে পাচ্ছি এই ডব ডাউনে ক্লিক করে এই যে ফর্ম এ ফাইল আছে এখান থেকে এই পিকচারটি চেঞ্জ করে নিতে পারেন আচ্ছা এরপরে নিচে আমরা এখানে কিছু এক্সট্রা বাটন রেখেছি তো আমরা একটু প্রিভিউ করে এই ব্যাপারগুলো বুঝে নেই লাস্টে আমরা যে বাটনটি দেখতে পাচ্ছি এটি হলো নেক্সট বাটন অর্থাৎ এখানে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে নেক্সট যে স্লাইড আছে সেটি আমরা পেয়ে যাব এবং এটি হচ্ছে হোম অর্থাৎ হোম হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের হোম ঠিক আছে এবং এখন যদি আমরা এখান থেকে আবারও নেক্সট করি তাহলে নেক্সট স্লাইড আমরা যেতে পারবো এবং আবারও আমরা নেক্সট করি তাহলে পরবর্তী স্লাইড আমরা আসতে পেরেছি তো আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন আসি শিক্ষক পরিচিতির এখানে এই হেডিং তো আর চেঞ্জ করার দরকার নেই লোগো তো আমরা চেঞ্জ করে নিয়েছি এরপরে নিচে যে অ্যাড্রেসে আছে অর্থাৎ টিচারের নাম পদবী স্কুল কলেজের নাম ইমেল অ্যাড্রেস এবং হচ্ছে মোবাইল নাম্বার তো নামের এখানে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে এখানে নাম টাইপ করতে পারবেন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আপনি করে নেবেন এবং আরেকটি ব্যাপার আমি এখানে বলে রাখি সেটি হলো এই পুরো প্রেজেন্টেশনটি তৈরি করা হয়েছে ইউনিকোডে অর্থাৎ আপনি যদি বিজয়ের যে ইউনিকোড আছে ওটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন অথবা যদি আপনি অভ্র সফটওয়্যারটি ব্যবহার করতে চান সেটি ব্যবহার করতে পারবেন তো এভাবে ইউনিকোড সাপোর্টেড যত ধরনের সফটওয়্যার আছে সবগুলোই এই প্রেজেন্টেশনে নিয়ে কাজ করা যাবে এবং আমি এই প্রেজেন্টেশনে যে দুটি ফন্ট ব্যবহার করেছি আমি নিচের যে বিষয়বস্তুগুলো আছে এখানে আমি সোনার বাংলা ফন্টটি ব্যবহার করেছি এটি এন এস সাপোর্টেড এবং শিক্ষক পরিচিতির এখানে যে হেডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি ব্যবহার করেছি লাল সবুজ নামের একটি ফন্ট তো এটি যদি আপনারা ডাউনলোড করেন তাহলে আমি এখানে ফন্টের ভিতরে এই দুটো ফন্ট দিয়ে রেখেছি জাস্ট এই দুটো ফন্টের উপর এভাবে সিলেক্ট করার পরে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে যদি ইনস্টল করেন তাহলে আপনার সিস্টেমের ভেতরে এটি ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে আমরা আবারও প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছি তো শিক্ষক পরিচিতির এখানে আমরা এই বিষয়বস্তুগুলো চেঞ্জ করব এরপরের স্লাইড হচ্ছে পাঠ পরিচিতি পাঠ পরিচিতি তো চেঞ্জ করার দরকার নেই জাস্ট আমরা বিষয় শ্রেণী অধ্যায় এবং পাঠ এই চারটি বিষয় এখানে চেঞ্জ করব তো এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে টাইপ করার অপশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে খুব দ্রুত আমরা টাইপ করে নিতে পারবো এর পরবর্তীতে আজগের পাঠ আজগের পাঠের এখানে পাঠের নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে কাস্টম ভাবে কোনো নাম টাইপ করে দিতে পারেন এরপরে আছে শিখন ফল শিখন ফলের এখানে আমরা এই পাঠ শেষে এখানে অনেকগুলো আমরা অপশন বা সিম্বল এখানে অ্যাড করে রেখেছি আপনি চাইলে এখানে এখন টাইপ করতে পারবেন টাইপের অপশন এখানে দেওয়াই আছে এরপরে ব্লাঙ্ক যে স্লাইড গুলো আছে ব্লাঙ্ক স্লাইড গুলোতে আপনি যদি কোনো টেক্সট ইনসার্ট করতে চান তাহলে হোম ট্যাপ সিলেক্ট রাখার পরে আমরা এইখানে টেক্সট বক্স দেখতে পাচ্ছি এটি যদি সিলেক্ট করেন তাহলে দেখুন আমরা এখানে কিন্তু খুব দ্রুত কিন্তু টাইপ করে নিতে পারবো নিজেদের ইচ্ছা মতো আমরা আমাদের টেক্সট গুলোকে এই ব্লাঙ্ক স্লাইড গুলোতে ইনসার্ট করিয়ে নিতে পারবো এরপর আছে একক কাজ একক কাজের এখানে তো বলার কিছুই নেই জাস্ট আমরা প্রশ্ন দেখতেই পাচ্ছি এখানে যে প্রশ্নটি আছে ওই ব্যাপারটি আমরা টাইপ করে দিলেই হবে এরপরে সমাধানের এখানে কাস্টম ভাবে আপনি টেক্সট নিয়ে নেবেন টেক্সট বক্স এখানে নিয়ে টেক্সট ইনসার্ট করে নেবেন এরপর আছে দলীয় কাজ সেম ওয়েতে আমরা টেক্সট বক্স নিয়ে এখানে কাজ করতে পারবো এরপরে মূল্যায়ন আছে মূল্যায়নের এখানেও আমরা টেক্সট বক্স নিয়ে কাজ করতে পারবো এরপরে হোমওয়ার্ক আছে হোমওয়ার্কের এখানেও আমরা টেক্সট বক্স এই অপশনটি ব্যবহার করব এরপরে কোশ্চেন কোশ্চেনের এখানেও তেমন কিছু চেঞ্জ করার নেই জাস্ট এটি ডিসপ্লে হবে এবং স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করবে আপনি অ্যান্সার করবেন এটি হচ্ছে মেন ব্যাপার এরপরে থ্যাংক ইউ এখানে চেঞ্জ করার কিছুই নেই জাস্ট আমি ধন্যবাদ এতটুকু লিখে রেখেছি আপনি যদি চান যে এই ধন্যবাদ আপনি চেঞ্জ করবেন তাহলে আপনার মতো করে এখানে ক্লিক করলে দেখুন এটি কিন্তু পিকচার আকারে আমি করে দিয়েছি জাস্ট কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করলে এটি ডিলিট হয়ে যাবে দেন আপনার মতো করে যদি কোনো ইংলিশে লিখতে চান অথবা বাংলা লিখতে চান তাহলে টেক্সট বক্স সিলেক্ট করে আপনি এখানে করে নিতে পারবেন এবং ব্লাং যে স্লাইডগুলো আমার এখানে রাখা আছে
যে আপনি যদি কোনো হাইপার লিঙ্ক তৈরি করতে চান তাহলে সেটি কিভাবে করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সাপোজ ধরুন যে আমার এই সমাধানের এখানে ধরুন আমার একটি হাইপার লিঙ্ক তৈরি করা দরকার ধরুন এখানে আমার একটি পিকচার নেওয়া আছে ঠিক আছে ধরে নিলাম যে ডেটাবেজের উপরে একটি পিকচার আছে তো এই পিকচারের উপরে বা এই শেপের উপরে বা এই টেক্সটের উপরে আপনি এখন চাচ্ছেন কোন স্লাইডের হাইপার লিঙ্ক তৈরি করার জন্য তাহলে আমরা এখন দেখি যে লাস্টের যে স্লাইড ষোলো নাম্বার স্লাইড এটা আমরা ফাঁকা দেখতে পাচ্ছি সাপোজ ধরুন এই স্লাইডের ভিতরে ডেটাবেস রিলেটেড কিছু ব্যাপার স্যাপার টাইপ করে রাখা আছে এটা আপনি প্রেজেন্টেশন করবেন তো এখন আমরা আবারও ওই স্লাইডে যাচ্ছি অর্থাৎ সমাধান স্লাইডে তো এখানে আসার পরে জাস্ট এই শেপের উপরে মাউস রাইট বাটন ক্লিক করুন এরপরে হাইপার লিঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি অথবা আমরা ডিজাইন এই ট্যাপ সিলেক্ট করব এটি সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে হবে জাস্ট এখানে ক্লিক করলে দেখুন ইনসার্ট হাইপার লিঙ্ক নামের একটি উইজার্ট আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি এখন যা করতে হবে আমরা এই যে প্লেস ইন দিস ডকুমেন্ট এটি ক্লিক করার পরে আমরা এই যে স্লাইড টাইটেলস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে কোন স্লাইড আমার দরকার সাপোজ ধরুন ষোলো নাম্বার স্লাইড তাহলে দেখুন ষোলো নাম্বার স্লাইড এখানে প্রিভিউ আকারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন জাস্ট এখান থেকে ওকে করুন তাহলে এটির সাথে ষোলো নাম্বার স্লাইডটি ইনক্লুড হয়েছে এখন যদি আমরা এই আমাদের এই স্লাইডটিকে আমরা প্রিভিউ করানোর পরে আমরা এইখানে যদি মাউস নেই তাহলে দেখুন একটি হ্যান্ড আকার আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এইখানে যদি এখন ক্লিক করা হয় তাহলে দেখুন ষোলো নাম্বার স্লাইড আমরা প্রবেশ করেছি অর্থাৎ এই স্লাইডে কিন্তু কিছু নেই ফাঁকা স্লাইড এবং আমি নিচে যে একটি নেম ব্যবহার করেছি আপনার চাইলে এটি ডিলিট করে দিতে পারেন আপনি নিজের নাম দিতে পারেন অথবা আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামও আপনি ছোট করে লিখে দিতে পারেন এবং আপনি যদি এই অপশনগুলো না চান যে আমি এখানে লিঙ্ক আপ অপশন তৈরি করেছি বা অ্যাকশন তৈরি করেছি এগুলো না চাইলে জাস্ট এগুলো সিঙ্গেল ক্লিক করে আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন তাহলে ভিওয়ার আজকের ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে একটি মাল্টিমিডিয়া ডিজিটাল ক্লাসরুমের জন্য আসলে প্রফেশনাল মানের বা স্ট্যান্ডার্ড মানের যে প্রেজেন্টেশন থাকা দরকার এই ব্যাপারে সম্মুখ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর এই স্লাইডটি যদি ভালো লাগে বা প্রেজেন্টেশনটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে আসা বেল বাটন প্রেস করে অল করে দিয়ে রাখবেন আর এই প্রেজেন্টেশনটি যদি দরকার হয় তাহলে অবশ্যই নক করবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ